नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर श्रीमंती की गुरुकि विशेष कार्यक्रम तुम सग अगली मनापासन स्वागत यह कार्यक्रम में शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड्स गुंतुका या विविध विषया मार्गदर्शन करो जातो श्रीमंती की गुरुकि श्रीमंती की गुरुकि विशेष कार्यक्रम आज का जो अपना विषय है तो मेजे अर्थात ट्वेंटी ट्वेंटी मधी आर्थिक निजन विषया मार्गदर्शन करना अपने सोबत है ट्रेडिंग गुंतुक तज्ञ शशांक रावले सर कार्यक्रम स्वागत नमस्कार तो शशांक रावले है सर कन्सल्टन्सी मैनेजिंग डायरेक्टर है शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड्स गुंतुक है सग्या क्षेत्र में सर अनेक वर्षां अनुभव है तो बरबर है सग्या क्षेत्र निगड़ित अशा मोफत कार्यशाला संपूर्ण महाराष्ट्रभर सर स्वत घर तुम्हारा फक्त आम स्क्रीन वरती दिल्ली नंबर वर एक मिस कॉल दयाचन तुम्हारा रावले या नवाने एस एम एस एल तपैकी कुछ ही कार्यशाला मग तुम्हें जाऊन अटेंड करू शता या कार्यशाला पूर्णपे मोफत आता ये रजिस्ट्रेशन की गरज नसते सगत महत्व सर स्वत तिथे यून या कार्यशाला घर अत्या यह कार्यशाला लाभ तुम्हें जरूर घयाच परंतु नवीन वर्ष नुकत सुरू है और क्या दृष्टिकोनातन तुम्हें ही नवीन विचार नवै दृष्टिकोनातन बढ़ा तुम सगा जो अट्टा है तो सुरू के मग आर्थिक दृष्टि कि इतर सग्या दृष्टिकोनात निजन कस कर दृष्टिकोनातन पुढ़े जाऊन एक चांगली अचीवमेंट कैसी मिला या दृष्टिकोना आज अपने सर मार्गदर्शन करना चाहिए तो मुझे आज तक जाऊँ आज का विषयाला खास कर सुरुआत सर मैं जस मंटल कि ट्वेंटी ट्वेंटी एक मैं ट एक यूनिक है इयर है दृष्टिकोन लोक बढ़ा है वेग है मग एक वेग प्लैनिंग एक आर्थिक दृष्टिया कि सगे एक सग्या दृष्टिकोनातन पुढ़े जाए तो बेस पक्का पाजे जो आर्थिक निजन है तो आज अपना विषय घे तो क्या संगा आर्थिक दृष्टि अल एक व्यक्तिगत पता कि सग्या दृष्टिकोनातन जर का अपने चांगल गोषी अचीव कराया है ट्वेंटी ट्वेंटी में आप लोग गोल साध्य कराए तो क्या गोषी लक्ष्य लोकानी का सुरुआत कैसी कराएगी यह लक्ष्य प्रश्न पहले मजे तुम्हारा सर्वान नवर्षा हार्दिक शुभेच्छा तुमसे वर्ष भरपूर भरभराटी जाओ तुम्हारा भरपूर चांगल यश मिलो फाइनेशियली यश मिलो आम का सहभाग आू दे तुम्हारा कहीं आम हेल्प होते नक्की तुम्हें वर्ष चांगल जाए जस मैडम बोल कि ट्वेंटी ट्वेंटी एक है वर्ष मोटिवेटिंग है जस अपन ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच बोलो तो मैं हा शब्द भरपूर फेमस है अशा प्रश्नों मी कि मजे आम की जोड़ी पोक है आम्मी कायम रित्या का एक पॉजिटिव शोधा प्रयत्न करो आम्मी मोके शो तो कहीं तरी पॉजिटिविटी कराएगा कि नवन सुरुआत कराएगा तो आप पाजे यशस्वी मणस ये करता जैन टाड़ाटा करा की सवय आती है दरवे कारण शोधत कि मैं कस टाड़ो तो लक्ष्य कि आप नवन वर्ष चालू होते ट्वेंटी ट्वेंटी अपन जेव बोलो तो एक मोटिवेशन है अपने अपन का कि हा वर्ष मे अपन फास्ट यश कहीं कमी कमवल पाजे ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच सारा अपने फास्ट कहीं तरी अपने कराएँ चांग यश मिले मैं वाट वर्षभर आप मोटिवेट रहा है पाजे तो म प्रेक्षा मज मत है कि तुम्हें कहीं नवन कहीं सुरुआत करू शता आज आप वर्षान वर्ष जे काम करा तुम्हें नौकरी कर आल व्यवसाय कर आल शिक्षण घर आल हाउस वाइफ आल रिटायर्ड आल का ही आल सो कहीं तरी एक नवन सुरुआत लक्षा कि अपने कायम रित्या चेंज हाला पाजे नथिंग पमण ओनली चेंज इज पमण एंड चेंजला अपने कायम रित्या एडॉप्टे आज hmm. का बदलत चल रहा है सग बदल चल रहा है सग वे हो चल रहा है लक्ष्य घया जी व्यक्ति स्वतः चेंज कर स्वतः इम्प्रूव कर स्वतः एक स्टेप घेन जो नहीं ती जगह मगे अड़क जाते हैं मनु दर वर्षा अपन एक निजन के लिए कि मैं स्वतः मे का इम्प्रूवमेंट करूँ मैं स्वतः मे मैं का चांगा करू शो जैसे का मैं जगह कम्प्लीट करो मैं तैयार ही पुढ़े मैं जाऊँ शकिन सो लक्षा घया अपने कहीं नवन प्लैनिंग के लिए पे प्लैनिंग करने आधी अनिता मैडम होते कि लोग नवन प्लैनिंग तो करता पं ग वर्षी जो प्लैन के हो कम्प्लीट क्या नहीं तो आप बगत नहीं मैं प्लैनिंग के फायदा क्या तो प्लैन गे वर्षी के प्लैन का रिस्पेक्ट पाजे मूँ पहले मैं गैल वर्षी क्या गोषी मैं ठरवे मैं कि कम्प्लीट के पूर्ण तुम्हें अभ्यास किया पाजे आतन जर का मजाक रहा तो पैल कम्प्लीट करा नहीं तो मैं नुस्ती प्लैनिंग करूँ का फायदा नहीं है राइट सो so, है इम्पॉर्टेंट तो बरबर लक्षा कि आता नवन वर्ष चालू है राइट एक मोटिवेशनल वर्ष है सो so, ताम सर्वतान पैल मे गोल सेटिंग करण ये फार इम्पॉर्टंट है मत तुम्हें वर्षभरा गोल तो है तो इवन तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल्स पम्पॉर्टंट लॉन्ग टर्म मे अब वन दोन चार पांच दा वर्ष मैं का करना है ये डिसाइड कराए आनतर मग तुम्हें शॉर्ट टर्म गोल देखी तुम्हें डिसाइड करू शता लक्ष्य फ्रेंड्स जर तुम लॉन्ग टर्म गोल समझा एक मोटा केक अल तो शॉर्ट टर्म गोल तो केक एक पार्ट आला पाजे राइट एक पेस्ट्री बैन है तो होता अस मैडम कि लॉन्ग टर्म मे लोक गोल का भलते शॉर्ट टर्म मे का वेग कर मैं तुम गोल कैसे कम्प्लीट होना आयुष्य राइट सो मन पहले गोल तो डिसाइड करा मैं गोल कुछ मैं पहले मे तुम्हें करियरवाइज गोल कनर तो फैमिलवाइज गोल कन इम्पॉर्टंटली फाइनेशियल गोल्स तुम्हें इवन हेल्थवाइज गोल्स कनर तुम्हें स्पिरिच्युअल का गोल्स अल्ल कि सोशल गोल्स सोसायटी का तुम्हारा कर सगे गोल्स तुम्हें डिसाइड आए पाए स्पेशली तुम फाइनेशियल गोल करियरवाइज गोल फैमिल गोल और ये हेल्थवाइज गोल ये प्रत्येका ठरले पाजे अशा फ्रेंड्स अं मटल होता दैट इफ यू डोंट हैव युअर ओन गोल्स यू यूल ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग फॉर समवन एल्स
आणि अशी एकही व्यक्तीने मॅडम जगामध्ये ज्यांनी कधी गोल्सच नव्हते आणि ते यशस्वी झाले असं कोणीच नाही आहे जेवढी पण तुम्हाला चांगली यशस्वी माणसं आयुष्यात दिसतील त्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात मी गोलही ठरले असतात आणि ते गोल पण कसे असले पाहिजे नुसतं मला वाटतं असं करायचंच नाही तर ते प्रॉपरली ठरवून ते गोल केले पाहिजे आणि ते तुमचे गोल हे अचिवेबल असले पाहिजे आणि त्याच्यामागे तुमचं प्रॉपर प्लॅनिंग देखील असलं पाहिजे राईट की बाबा मी हे गोल कसे अचिव्ह करेन आणि ते काही चॅलेंजिंग थोडे गोल असले पाहिजे सो लक्षात घ्या तुम्हाला हे करणं फार इम्पॉर्टंट आहे एकदा तुम्ही तुमच्या आयुष्यात गोल डिसाईड केले त्यानंतर मॅडम होत असं की आपण गोल तर डिसाईड करतो पण त्यामध्ये आपण जे आपण वेळ घालू असतो किंवा आपण जे काही काम करत असतो ते आपल्या अलाइन टू गोल नसतं ओके सो म्हणून मग आपल्याला आपण जे काही काम करतोय दिवसभर आम्ही जे काही करतोय ते प्रॉपरली अलाइन टू गोल असलं पाहिजे नाही तर आपण टाइमपास केला वेळ घालवला आपण ते गोल कसे अचिव्ह करणार म्हणूनच आपण ते करणं इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्या तुम्ही प्रत्येक मिनिटं प्रत्येक वेळ कसं घालवताय यावर तुमचं आयुष्य ठरलेलं असतं कि बाबा तुम्ही घडणार की बिघडणार किंवा काय होणार हे ठरलेलं असतं राईट सो हे करणं इम्पॉर्टंट आहे पण लक्षात प्रश्न मॅडम होत असं की बोलायला सोपं आहे पण ते करणं थोडं डिफिकल्ट आहे आज तुम्ही वेळ आणि पैसा हा भरपूर मोठा रिसोर्स आहे तुम्ही ह्याला जर नीट योग्यरित्या वापरलं तुम्हाला आयुष्यामध्ये जे काय पाहिजे तुम्ही त्या नक्कीच अचिव्ह हे करू शकता सो त्यामुळे मी काही मला मॅडम लोकांना आपल्या टिप्स द्यायला आवडतील काय करता येईल लक्षात घ्या पहिलं म्हणजे लक्ष वेळ तर आहे पण त्याबरोबर येऊन पैसा पण इम्पॉर्टंट पहिला आपण थोडं वेळेबद्दल बोलूया बिकॉज गेलेला पैसा आपण परत कसाही कमवू शकतो पण गेलेली वेळ ही परत कधी येणार नाही आणि म्हणूनच पहिला आपण वेळेबद्दल बोलूया लक्षात घ्या अनेकदा मॅडम होतो असं स्पेशली जे मेट्रोपॉलिटन सिटीज आहेत मुंबई पुण्यासारखे जिकडे भरपूर गोष्टी आहेत मुलांना टाइमपास करणार करेन त्यामध्ये आपला अख्खा दिवस कसा होतो वेळ कसा होतो कळत नाही आणि आपल्याला वाटतं भरपूर काम केलं आपण पण तो आपण अलाइन टू गोल नसतं किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्च्युली काही निष्मन होत नाही सो म्हणून आपल्याला काय करायचं प्रश्न तुम्ही हे करा तुम्ही आजचा आपला कार्यक्रम संपला तर एक तुम्ही डायरी बनवा ज्यामुळे तुम्ही रोजच्या रोज आपलं शेड्यूल लिहाल की तुम्ही सकाळी उदाहरण घ्या सात वाजता उठ असाल आणि रात्री मे बी बारा वाजता झोप असाल एक्झाम्पल घ्या तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर सकाळी सात ते आठ काय केलं आठ ते नऊ काय केलं नऊ ते दहा काय केलं हे रात्री झोपायच्या तुम्ही लिहून काढा आणि त्यांना तुम्ही बघा की माझे जे काही आयुष्यातले गोल होते त्याच्याशी कनेक्टेड मी काम केलं का कारण शॉलिस आहे की नव्वद टक्के लोकांचं मॅडम दिसेल की त्यांनी अलाय आपलं अलाइन टू काम केलंच नाही काय ते भलतंच ते करत बसले सो हे रोजच्या रोज तुम्ही करा तुम्हाला चांगल्या सवयी लागते तुम्हाला जर टाइमपास करायची सवय असेल मे बी तुम्ही व्हॉट्सअपवर किंवा टी व्ही बघण्यात किंवा फ्रेंड्सबरोबर बोलण्यात किंवा काही तुम्ही टाइमपास करत असाल तर तुमचं आपोआप तुम्हाला सवय लागेल तुम्ही आपोआप त्या चुकीच्या गोष्टी दूर व्हाल का कारण तुम्ही रोज मॉनिटर करताय स्वतःला तर स्वतःची स्वतःला आपल्याला लाज वाटायला लागेल आणि तुम्ही योग्यरित्या तो वेळ वापराल हे झालं वेळेबद्दल तशाच प्रकारे तुम्ही पैशाबद्दल देखील करू शकता आज होतं असं की आज आपल्याला पैसे कमवताना भरपूर मेहनत लागते पण पैसे खर्च करता आपण विचार करत नाही कशी खर्च करून बसतो नंतर बसतो अरे उगीच खर्च केल्याची गरज नव्हती राईट सो त्यासाठी काय करायचं आहे त्यासाठी तुम्ही करा सकाळी तुम्ही घरात ना ज्यावेळी बाहेर निघता तुमच्या पॉकेटमध्ये जेवढे पण कॅश असेल किंवा प्लास्टिक मनी म्हणजे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड काही असेल ते किती आहे हे बघा घरी रिटर्न आल्यानंतर तुम्ही दिवसभरात कुठे कुठे खर्च केला मग तो एक रुपया असो एक हजार असो नाही दहा हजार किती रुपये असो मी कुठे कुठे खर्च केले हे तुम्हाला प्रॉपरली लिहून काढायचे आहेत आणि बाबा हे खरोखर खर्च करणं गरजेचं होतं का हे बघणं आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे ओके तुम्हाला कळेल की तुम्ही सत्तरऐंशी टक्के खर्च हा नको गरज असता तुम्ही केला हे तुम्ही खर्च टाळू शकला असता आणि जे तुमचे पैसे वाचतील ओके तुम्ही चांगल्या ठिकाणी ते त्याचा गुंतवणूक आहे तुम्ही करू शकता अशा प्रकारे तुम्ही मॅडम वेळेचा आणि पैशाचा आपण योग्यरित्या वापरू शकतो आणि जर तुम्ही वेळेचा आणि पैशाचा नीट वापर केला तर नक्कीच आय कॅन शॉलिस आहे तुम्ही नुसते गोल अचिव्हच नाही करणार तुम्ही एकदम इझिली म्हणजे एफर्टलेसली तुम्ही तुमच्या आयुष्यातले गोल अचिव्ह कराल जे मी स्वतः देखील माझ्या आयुष्यामध्ये केले आहे नक्कीच तुम्ही प्रयत्न करा नक्की गोल सेटिंग अत्यंत महत्वाचा एक मुद्दा तुम्ही मांडलेला आहे मला आज आता नवीन वर्षाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर या सगळ्या संकल्प की बरेच संकल्प आपण करतो परंतु ते पूर्णत्वास जात नाही शेवटपर्यंत पण आज ज्यांना नव्याने खरोखर सुरुवात करायची आहे ट्वेंटी ट्वेंटीच्या दृष्टिकोनातून काही नवीन गोष्टी अचीव्ह करायच्या आहेत त्यांच्याकरता आणखीन काही सजेशन्स देऊ शकतो येस पहिले म्हणजे ज्या लोकांनी तुमच्या आयुष्यात कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे आज आपण आपल्या स्वतःच्या आयुष्याकडे बघतो की मला अजून ग्रो व्हायचं अजून करायचं पण ज्या लोकांनी आपल्याला पुढे घेऊन जाण्यास मदत केली त्यांना आपण मागे विसून जातो तर त्यांना नक्कीच नव्या वर्षाचे मेसेज पण पाठवा त्यांना फोन पण करा आणि त्यांचं त्यांना ग्रॅटिट्यूड करा की थँक्स तुम्ही माझ्या आयुष्यात आलात इवन ते त्यांना आवडेल पण आणि इवन तुम्हाला पुढे पण ते तुमचा तुमच्यावर हात धरून जाते हे पहिलं करणं इम्पॉर्टंट आहे त्याचबरोबर इवन लक्षात घ्या फ्रेंड्स प्रत्येक यशस्वी माणसाच्या आयुष्यामध्ये कोण ना कोण गुरु असतो राईट तर त्यामुळे तुमच्या आयुष्यात जर कोणी गुरु
काही वेगळं करा आणि चेंजला ऍडॉप्ट ठेवायचा प्रयत्न करा आज भरपूर लोक अयशस्वी होतात भरपूर मोठ्या मोठ्या कंपन्या आज डुबलेल्या आहेत राईट एक एक छोटसा एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं असे भरपूर एक्झाम्पल आहेत पण त्यातनं कोडॅक कोडॅकने स्वतःला चेंज नाही केलं राईट ते तेच रोलवाले कॅमेरे विकत बसले मागून डिजिटल कॅमेऱ्याची टेक्नॉलॉजी आली कॅनॉन आणि निकॉन वगैरे ह्यांनी आणली आणि कोडॅक जी हजारो कोटीची कंपनी होती ती बँक्रप झाली किंवा इव्हन अजून एक नोकिया आपण फोन वापरतो राईट नोकिया एवढी मोठी कंपनी पहिलं मोबाईल म्हटलं तर नोकिया कोणाच राईट पण त्यांनी स्वतःला चेंज केलं नाही त्यांनी ती जुनी सिमियन टेक्नॉलॉजी वापरत बसले मागून भरपूर कंपन्या आल्या ओके सॅमसंग सॅमसुई एल जी पासून ओप्पो विवो सगळे आले आणि त्यांनी अँड्रॉइड टेक्नॉलॉजी आणली आणि नोकियाला मार्केटमध्ये संपवलं जी हजारो कोटीची कंपनी होती जर एवढ्या मोठ्या मोठ्या कंपन्या जर स्वतःला चेंज नाही करत म्हणून संपतात मग आपलं काय म्हणून आपण सामान्य व्यक्ती आपण आयुष्यामध्ये काही करसाल जे जो काय आजूबाजूत बदल होत आहे त्या आयुष्यान आपल्याला सांभाळणं इम्पॉर्टंट आहे किंवा त्या आयुष्यान आपल्याला अडॉप्ट करणं इम्पॉर्टंट त्याला टाळायचं नाही आहे त्याचबरोबर इव्हन लक्षात घ्या अजून एक यशाचं मोठं कारण आहे की तुम्ही मोठा विचार करा आज आपण विचारच छोटा करतो जर मी विचारच छोटा ठेवलेला आहे तर आपल्यामध्ये टॅलेंट किती असो आपण मोठा होऊच नाही शकत एक मोठा विचार ठेवा आणि बघा तुम्हाला नक्कीच ते यश प्राप्त होईल आज लक्षात घ्या आपल्या माइंडमध्ये एवढी ताकद असते की तुम्ही आयुष्यात काही ठरवा तुम्हाला नक्कीच यश हे मिळू शकतं जे मी स्वतः देखील साध्य केलेलं आहे आपण अनेक लोक हे लॉ ऑफ अट्रॅक्शन बद्दल भरपूर जण वाचतात लॉ ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे त्या गोष्टीकडे तुम्ही ती पुस्तकं वगैरे वाचली असतील नाही लॉ ऑफ अट्रॅक्शन बद्दल भरपूर लोक वाचतात पुस्तकं सो त्याच्यामध्ये असं होतं की तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर तुम्ही ऑब्झर्व करत राहा किंवा तुम्ही त्याला फोकस करत राहा तुम्हाला ती गोष्ट आयुष्यात आयची होते ती अशी आयची होत नाही प्रेक्षकांनो त्यामागे त्याच्यामागचा थोडक्यात तुम्हाला संदर्भ सांगतो ज्याने का तुम्ही ती गोष्ट आणखीन चांगली वाच वापराल आणि आपलं ट्वेंटी ट्वेंटी हे वर्ष आणखीन योग्य तुम्ही यशस्वीरित्या तुम्ही घालवाल लक्षात घ्या तुम्ही ज्यावेळी त्या गोष्टीला ऑब्झर्व करता उदाहरण घ्या मला समजा एक नवीन गाडी घ्यायची आहे जे माझे माझं स्वप्न आहे मे बी तर मी रोज माझ्या घरी मी त्याचं चित्र लावलंय मी रोज ते गाडी सगळे बघतोय तर ते काय नुसतं ऑब्झर्वेशन केल्यामुळे ती गाडी येत नाही आपल्या आयुष्यात तर होतं असं की तुम्हाला तुमचा गोल दिसतो की येस मला गाडी घ्यायची एवढ्या लाखाची गाडी घ्यायची गाडी घ्यायची आपोआप तुम्ही दिवसभरात जे काम करता ते त्या गाडीच्या निगडीत करता की बाबा एवढी गाडी अचीव्हमेंट किती मेहनत घेतली पाहिजे काय काय प्रयत्न केले पाहिजे आणि मध्ये तुम्हाला अचीव्हमेंट होतात ते आपोआप होत नाही तुम शेवटी मेहनत ही तुमचीच असते सो त्यामुळे इव्हन तुमचे जे गोल्स आहेत नुसतं गाडी वगैरे नाही तर आयुष्यामध्ये जे काय तुमचे गोल आहेत आपण गोल बद्दल मग अशी बोललो ते सगळे तुम्ही तुमच्या घरी एक चार्ट लावून ठेवा रोज सकाळी जाताना तुम्ही ते चार्ट वाचायचं आहे रोज तुम्हाला माइंडला हिट झाला पाहिजे हे माझे गोल आहेत हे मला अचीव्ह करायचं आहे आपोआप तुमचा दिवसभर जो आहे तो तुम्ही त्या कामामध्ये घाला किंवा ते गोल अचीव्ह करण्याच्या मागे लागाल आणि तुम्हाला करणार पण नाही की एफर्टलेसली तुम्ही तुमचे कधी गोल अचीव्ह केले ते तर हे तुम्ही करू शकता आणि जसं मी बोललो की तुम्ही योग्यरित्या तुम्ही तुमच्या वेळेचा आणि पैशाचा वापर करा नवीन काही सवयी लावून घ्या चांगले बुक्स वाचणं जिमला जाणं किंवा काही रिसर्च करणं किंवा पैसे चांगले सेव्ह करणं इन्व्हेस्ट करणं अशा काही चांगल्या सवयी हा एक मोका नवीन वर्षाचा एक मोका साधून तुम्ही अशा काही चांगल्या सवयी स्वतः लावून घ्या ज्याने काय तुमचं दोन हजार वीस हे वर्ष आहे चांगलं यशस्वीरित्या जाईल आणि आर्थिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या आणि सगळ्या दृष्ट्या तुम्ही चांगल्या रीतीने आपल्या आयुष्यामध्ये ग्रोव शकाल नक्कीच आणि एकूणच नियोजन करण्याच्या दृष्टीकोनात जसं आपण बाकीच्या गोष्टी सांगितल्या गोल सेटिंग करता महत्वाचं आहे मी जसं मागाशी म्हटलं की एक आर्थिक बेस आपला चांगला असणं गरजेचं आहे त्या दृष्टीकोनात नियोजनाच्या इतरही टिप्स तुमच्याकडनं जाणून घेऊया आपण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणार आहोत परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा श्रीमंतीची श्रीमंतीची गुरुकिल्ली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय ट्वेंटी ट्वेंटीचं आर्थिक नियोजन नेमकं कसं करावं या विषयावर आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत अर्थात ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ञ शशांक रावले तसं जसं आपण सांगितलं गोल सेटिंग बद्दल आपण बोललो आणि एकूणच जसं तुम्ही म्हणालात की वेगवेगळ्या नवीन सवय लावायच्या किंवा या सगळ्या दृष्टिकोनातून लोकांनी विचार करायलाच पाहिजे पण सगळ्यात महत्वाचं असतं ते म्हणजे आपली मिळकत आणि मग आपला खर्च तर मग आता नवीन वर्ष सुरू झालेलं आहे तर मग त्या दृष्टिकोनातून हे आपली इन्व्हेस्टमेंट असेल किंवा आपले जे खर्च असतील त्याचं पण सगळं प्लॅनिंग आहे त्याची पण सुरुवात आत्ताच करायची का येस प्रशांत तुम्ही गुंतवणीचं नियोजन नक्कीच करू शकता त्याला काय वेळ काढणं असं मला वाटतं पण खर्चाचं नियोजन सध्या करू नका पहिल्या गुंतवणूकबद्दल बोलूया गुंतवणूक तुम्ही नवीन वर्ष आहे तसं पण आपल्याला गुंतवणूक करायला वेळ नसतो किंवा नवीन पावलं करायला उचलायला वेळ नसतो आपण टाळत असतो तर हा मुका साधून तुम्ही नवीन गुंतवणूक देखील तुम्ही चालू करू शकता आणि त्यासाठी नक्कीच आम्ही तुम्हाला मदत करू आमच्या ज्यावेळी तुम्ही मोफत कार्ड शाळेत त्यावेळी तुम्हाला ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक दोन्हीचं तुम्हाला ज्ञान आमच्याकडे दिलं जातं ज्याने तुम्ही योग्यरित्या आपण योग्य वाटेने जाऊ शकतो नुसतं शेअर बाजार नाही त
कारण बजेटनंतर अनेक गोष्टी ह्या बदलतात मे बी काही होऊ शकतं घर घराच्या किमती वाढतील किंवा कमी होतील किंवा गाड्यांच्या किमती वाढतील किंवा टॅक्सेस वाढतील कमी होतील काही होऊ शकतं तर होईल असं की तुम्ही आत्ता जर तुम्ही प्लॅनिंग करून ठेवलं आहे आणि नंतर मग काही बजेटमध्ये काही वरखाली झालं तुम्हाला सगळं परत प्लॅनिंग चेंज करावं लागेल रेंट तर अजून एक महिन्यामध्ये आहे त्यासाठी तुम्ही खर्चाचं प्लॅनिंग हे तुम्ही फेब्रुवारीच्या बजेटनंतर नक्कीच करू शकता आणि नक्कीच आम्ही पण त्यासाठी तुम्हाला गाईड हे करू शकतो तर अशा प्रकारे तुम्ही हे करू शकता आणि ज्यावेळी तुम्ही गुंतवणूक वगैरे करताय त्यावेळी नुसतं कोणतं एजंट सांगतोय कोणतरी बोलतं म्हणून करू नका तर तुम्हाला प्रॉपर त्याचं योग्य ज्ञान घेतलं पाहिजे आणि योग्यरित्या आज लक्षात घ्या जेवढं तुमचा नोकरी व्यवसाय कामधंदा इम्पॉर्टंट आहे तेवढा किंवा किमान त्याहून जास्ती तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान असणं पण इम्पॉर्टंट आहे कारण शेवटी जेव्हा तुम्ही आपल्या पैशाला चालना द्याल त्यावेळी जाऊन आपली आर्थिक प्रगती चांगली होऊ शकते ज्या नक्कीच आम्ही तुम्हाला मदत करू नक्की आणि जसं सर आपण म्हणतो की आता आपल्याकडे भरपूर जॉब सिकिंग लोक आहेत किंवा इतर सगळ्या गोष्टी करतात गोष्टी करतात पण त्यांना नवीन काहीतरी करायचं असतं तर मग त्या करता ट्वेंटी ट्वेंटी जसं आपण म्हणतो एक मोटिवेशनल इयर आहे एक नवीन युनिक इयर आहे तर त्या दृष्टिकोनातून काही नवीन ऑप्शन त्यांना आपण देऊ शकतो येस नवीन ऑप्शन्स म्हणजे आम्ही शेअर ट्रेडिंग गुंतवणूकबद्दल मॅडम आपण पुढे बोलणार आहोत जे आम्ही लोकांना त्यासाठी मदत करू पण त्याचबरोबर लक्षात प्रेशानो तुम्हाला कुठली नवीन गोष्ट चालू करायची असेल तर अनेकांना मॅडम पहिलं पाऊल कसं टाकू किंवा सुरुवात कशी करू हे लोकांना टेन्शन असतं एकदा पहिलं पाऊल यशस्वीरित्या पडलं की नंतर पुढचा प्रवास त्यांचा इझिली होतो जे प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये होतं माझ्या देखील आयुष्यात हे झालं होतं सो पहिलं म्हणजे तुम्ही काय करू शकता की आज तुम्हाला पहिलं स्वतःची काही आयडिया असली पाहिजे आज तुम्हाला काही नवीन चालू करायचं आहे आयडिया इज द बेस्ट बे बेस्ट आयडिया तुमच्याकडे असेल म्हणजे काही करायला असो जर तुमच्याकडे छान आयडिया आहे तर तुम्ही नक्की चांगलं आयुष्य देशाचे होऊ शकता जर चांगली आयडिया नसेल तर त्या त्याबद्दल आधी विचार करा त्याबद्दल रिसर्च करा त्यानंतर तुम्ही पुढे जाऊ शकता त्याचबरोबर त्या आयडियाशीच कनेक्टेड हे तुमचं पॅशन असतं किंवा त्या आयडियाला पुढे घेऊन जायला माझं पॅशन पण असलं पाहिजे फक्त कोणतरी बोलत आहे आयडी बोलत आहे मित्रमंडळी बोलत आहे कर तू कर तू म्हणून करतोय तो यशस्वी व्यक्ती होणार नाही तर तुम्हाला त्यातल्यामुळे पॅशन म्हणजे इंटरेस्ट निर्माण केला पाहिजे असं काही काम करा ज्यामुळे तुम्हाला बिलकुल कंटाळा येत नाही दिवस रात्र केले कंटाळा येत नाही असं ज्यावेळी तुम्ही काम करा त्यावेळी तुम्हाला जे यश असेल कदाचित तुम्हाला अपेक्षेविषयी जास्त तुम्हाला यश मिळेल आणि ते एफर्टलेसली तुम्हाला यश मिळून जाईल आणि हस्ता खेळता तुम्हाला यश हे मिळून जाईल त्याचबरोबर तुमच्याकडे तुम्हाला ते एखादी गोष्ट सर्च करायची किंवा तुम्हाला काही नवीन चालू करायचं आहे तुमच्याकडे असलेल्या कॉन्टॅक्टचा तुम्ही चांगला वापर करा किंवा तुमच्याकडे स्वतःकडे जेवढे पण अवेल अवेलेबल रिसोर्सेस आहेत त्याचा तुम्ही चांगला वापर करा हे तुम्ही स्वतः रिसर्च केला तुम्हाला आपोआप कळून जाईल तुम्हाला आपोआप ते रस्ते मिळत जातील किंवा जे काही तुम्ही आयडिया चूज केलेली आहे त्याचं नेमकं फ्युचर काय आता सध्या तर बघायला चांगली वाटते आयडिया पण फ्युचरमध्ये त्याला त्या स्कोप आहे की नाही हे पण अभ्यास करणं फारच इम्पॉर्टंट आहे कारण एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर अनेकदा मॅडम पाहिले आज अनेक इंजिनियर्स आहेत ज्यावेळी त्यांनी शिक्षण चालू केलेलं त्या तेव्हा त्यांना वाटलं इंजिनियरमध्ये चांगलं नोकरी मिळेल पण जोपर्यंत त्यांचं शिक्षण कम्प्लीट झालं तोपर्यंत इकडे सॅच्युरेशन आलं आणि आज मोर दॅन एटी पर्सेंट इंजिनियर्स हे अनएम्प्लॉईड किंवा अंडर एम्प्लॉईड आहेत म्हणजे त्यांना अपेक्षेपेक्षा फार कमी सॅलरीज मिळतात तर असं आपल्याबरोबर झालं नाही पाहिजे म्हणून ते आपण करणं फार इम्पॉर्टंट आहे त्याचबरोबर इवन तुम्हाला स्वतःला आणि ज्या लोकांबरोबर तुम्ही कॉन्टॅक्टमध्ये आहात त्यांना त्या आयडियाचा कसा चांग चांगला किंवा चांगला कसा फायदा होईल हे पण त्याच्यावर तुम्ही अभ्यास करा आणि त्यानंतर तुम्ही पुढे जाऊ शकता आणि सर्वात इम्पॉर्टंट हे सगळं करत असताना कुठल्याही गोष्टीचं प्रॉपर ज्ञान घेणं हे फार इम्पॉर्टंट जेवढं तुम्ही जास्ती ज्ञान घ्याल तेवढं जास्ती तुम्हाला त्या गोष्टी सोप्या होत जातील आणि एका छोट्या ह्याच्यापासून तुम्ही सुरुवात करू शकता नंतर तुम्ही हळूहळू पुढे त्यामुळे चांगलं मोठं हे करू शकता अनेकदा मॅडम लोकांना सांगायचं की डायरेक्ट मोठं करायचं तर मोठं नाही कुठल्या गोष्टी छोट्यापासून सुरुवात करा तुम्हाला आणखीन चांगला यश मिळेल आणि तुम्हाला म्हणा ना बेसपासून तुम्हाला पुढे जायला हे मिळेल तर नक्कीच हे करू शकता नक्कीच आणि जसं तुम्ही म्हणाल तसं की बऱ्याच लोकांना आता शेअर ट्रेडिंग आणि या सध्या सगळ्याबद्दल अवेअरनेस आलेला आहे त्यांनाही नव्याने या सगळ्याची सुरुवात करायची पण त्याकरता ज्ञान घेणं गरजेचं आहे तर त्या अनुषंगाने आपण ही चर्चा पुढे नाही असेल इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा श्रीमंत ब्रेक नंतर श्रीमंतीची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण बोलतोय ट्वेंटी ट्वेंटीचं आर्थिक नियोजन या विषयावरती आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले तर सर आपण ट्वेंटी ट्वेंटीचं आर्थिक नियोजन करण्याकरता अनेक टिप्स दिलेल्या आहेत आतापर्यंत प्रेक्षकांना आणि जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की नव्याची सुरुवात करायची तर ह्याच्यापेक्षा चांगलं वर्ष असू शकत नाही कारण हे एक मोटिवेशनल इयर आहे ट्वेंटी ट्वेंटीचं इयर आहे फास्ट यश मिळू शकतं आणि त्याकरता फास्ट यश मिळवण्याकरता मला वाटतं शेअर मार्केट किंवा इन्व्हेस्टमेंट या सगळ्या गोष्टीचा
मैं लक्षा गया पेक्षा ना आम्मी जे बोलो ती आम करूँ दाखो मूँ तो आम एवं मार्केट में चांगल काम करू शो आज अनेक लोग हैं ज्यादा चांगल हत यश मिले आज से फुल टाइम कि पार्ट टाइम ट्रेडर्स आए आप वेला चांगल रीति चांगले वपर ही करता है लक्षा गया तुम्हें दिवस में आठ दह मिनट जी तुम्हें दिल्ली शेयर ट्रेडिंग करा तुम्हें मोबाइल कंप्यूटर कुछ पास ट्रेडिंग करो तुम्हें चांगला पैसा कमू शकता हे जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग में ज्यादा आम तुम्हारा भरपूर चांगा आम ज्ञान ही देते इवन आम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट्स मेजे आम तुम्हारा गुंत ज्ञान देते नुस्त शेयर बाजार नहीं तो बाकी इधर आम कुछ आम कस से पैसे पड़ू शो नेमक अपन कुछ चुका करो नेमक अपना यश कस मिल पाजे और ये जी ट्वेंटी ट्वेंटी जी वर्ष है तमें नेमक आर्थिक यश है सग्या दृष्टिकोन कस कम से तुम्हारा योग्य ज्ञान है देते और वे तुम्हारा इनकम सोर्सेस देखी आम तुम्हारा हेल्प है करो लक्षा प्रश्न हाच आम मोहत काशा देखी चलता सद्या आम्स मोहत काशा मुंबई में दादर आन इवन थाने देखी चलता है मुंबई चार पुणे नशिक और कोलहापुर हाठिका आम्स मोहत काशा चलता मैं आम्मी पांच ठिकाणी मोहत काशा घतो दादर थाने पुणे नशिक और कोलहापुर कारण तो आम्मी स्वतः यून घतो मन आम्मी एवेस एरिया कवर करू शो बाकी मार्शल लोग कारशा अटेंड लक्ष लक्ष कारशा पूर्णतः मोहत है तुम्हारा रेशम का ही गरज नहीं तुम्हें डायरेक्टली कारशा अटेंड करू शता तुम्हारा आम्स स्क्रीन पर नंबर दिस फिर एक छोटा सा मिस कॉल देता है स्क्रीन का नंबर होती तुम्हारा जेवन आम कारशा है आता सद्या डिक्लेर नहीं है जेवन कारशा आम चल तेजा एक पांच सात दिवस है तुम्हारा रावल नाने आम एस एम एस गए और तुम्हारा पूर्ण डिटेल्स दी तुम्हें कारशा में अटेंड करू नक्की तुम्हारा भरपूर है कारशा आवड़ती भरपूर ज्ञान तुम्हारा मिले अ्ञान जो तुम्हारा आयुष्यभर काम आए नक्की तुम्हारा इवन मी एक्चुअल मेहनत तुम्हारा बढ़ा मैं नक्की तुम्हारा कार्यशाला भरपूर आवर्ती नक्की अटेंड करू शो नक्की जस तुम्हें सर कि कशा प्रकार कार्यशाला चलता है परंतु यह कार्यशाला मगे तुम्हें एक अख्खी टीम आते हाँ सग्या दृष्टिकोना काम करते दृष्टिकोन अपने क्या आज कहीं वेकन्सीज है एस आर कन्सल्टन्सी है तो विषय क्या संगा प्रेक्षक आम ज्या वेकन्सी है सद्या आम आम नवी मुंबई की ऑफिस है वेकन्सीज है बारावी क्या ग्रैजुएट स्पेशली फ्त फ्रेशर्स आम वेकन्सी है सद्या बारावी क्या ग्रैजुएट मुल अल तैयार बेसिक क्वालिफिकेशन आम लगता है कंप्यूटर्स वगैरह नॉलेज अल पाजे आ कई कम्युनिकेशन स्किल थोड़ाफार चांगल पाए आम नक्की आम्मी देते तुम्हारा क्या तुम्हार को फ्रेंड्सला जर इंटरेस्ट अल आम आम टीम पर काम करना मज़ा मैं ईमेल आई डी तुम्हारा मैं संगत तुम्हें अपना ईमेल पाठू शकता मज़ा ईमेल आई डी है शशांक एस एच ए एस एच ए एन के शशांक आर ए डब्ल्यू ए एल ई रावले वन सेवन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मैं रिपीट करते एस एच ए एस एच ए एन के शशांक आर ए डब्ल्यू ए एल ई रावले वन सेवन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम हाँ तुम्हें अपना रेज्यूम पाठू शकता नक्की तुम्हारा आम टीम कड़ कॉल इन तुम्हें इंटरव्यू हो सकता नक्की सर आज जस आप आज मन तो कि आज नवीन वर्ष सुरू है आता दृष्टिकोन तुम्हें पे बयाच गोषी आतापर्यंत अचीव के लिए थोड़क का संगा तुम्स ही का वेग प्लैनिंग अल ट्वेंटी ट्वेंटी सी यस नक्की आज मैं विचार के कि जेवड़ा एवडा वर्ष जेवड़ा भरपूर आम्मी गोषी अचीव नक्की के पे एवं वर्ष आम करू नक आम वेग पाउल उचल है जैसे का आम्मी और आम्च लोग भरपूर चाहिए यश मिले तो नक्की आम्मी तैयार तुम्हारा देखिए मदद करू शो यस आता हे आर्थिक निजना करता अपन प्ला लोकान वेग टिप्स और प्लैनिंग तो दिल्ल है परंतु यह दृष्टिकोन आज के विषय सदर्भ में श्रीमंत की गुरु के लिए जाना का दिया श्रीमती गुरु की हिच अ लक्षा गया है वर्ष परत कभी नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी तो हे योग्य रीत वपर करा मैं जे क्या तुम्हारा बोलो ये आता शो संपला तो प्रॉपरली लिखन का प्रॉपर तेज इम्प्लिमेंटेशन कर नक्की तुम्हें अपने आयुष्या चांगले यशे मिलवा नक्की जान सर ने संगित है टिप्स तो फॉलो करा तुम्हें परंतु अपने ज्यादा मोफत कार्यशाला है आज तुम्हें अटेंड के तो मत सर जस मैं तसे कि मेहनत है एक अपने कशा प्रकार पुढ़े जाए यह दृष्टिकोना इतर ही अनेक गोषी ज्ञान तुम्हारा कार्यशाला में नक्की मिलू शकत सर यह विषय पर तुम्हें इतने एवं छान मार्गदर्शन आज के बदल धन्यवाद नमस्कार यह विषयासह श्रीमंती गुरु कि विशेष कार्यक्रम आता आम इतना नमस्कार